بسم الله الرحمن الرحيم ميدان اتش دي فيديو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين وبعد فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله سيدنا معاود حب رسول تعظیم رسول نے دعا النبی جو پورے محبت شبائی در شریع پورے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلی سید آج نہ تو جبی کال گو تو ہو لو کو تو کال نکوٹے آشلے رے کال کی ہو بے تو رویو پائی के जाबीशे चलना जाए, सुनारोशे मुदीनाई, के जाबीशे चलना जाए अल्लाहुम्मा सल्ले अल्लाह जुरे محمد وعلى آلی سید مولانا محمد حضور غوث العظم دستگیر بارو پیر عبدالقادر زلانی رضی اللہ عنہ ارشنو نے انتر جاتی کھتی شمبن بکتا پیر کامل علم الحاظ قاری سید ابو القاسم نوری پیر شہد قبلہ ردی گئے جی تو آٹھارو تو مویتی حشی گواز او دوار محبیلر شنمانی تو شباپتی صاحب جناب الحاظ سید احمدد الباری شاہب شنمانی تو شہر شباپتی دوائی الحاظ سید جہری الحق زارومیا شاہب الحاظ جناب شیخ عبدالحنن شاہب پردانوتی تھی امونتری تو علماء کرام امار پران پیو سننی توری کت پنتی بھائرا پردانیشی ماں او بنیرا شکلیر پتی انتوریک مبارک بات ای جنہ تیر باغان تھے کہ حضرت نوری شہ حضور انہار ای پویتر دائرہ تھے کہ اپنا دیر شبائی کی نئے مہان اللہ تعالیٰ دوربار شکریہ جانائی جے مہان مالی کا مدر کی جنہ تیر باغان اثر توفیق دی لین انتور تھے کہ محبت شبائی بولون الحمدللہ اوٹی بھگیر گنی امرا آخری نبی سید المرسلین رحمت اللی العالمین خاتم النبیین حضور پور نور صلی اللہ علیہ وسلم رمت ہوتے پر اللہ ایٹا آما در جنہ کو تو بروز بھائی گو ایٹا میں اپنا در بھرشائی بزائی تے پار بنا مستدرک حاکم چطور تو کھنڈ پر پونر شد تیرہ شی نمبر پشتائی امام حاکم نیسا پوری رحمہ اللہ تینی ایک کنا حدیث اللہ کرے چن امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ خسائی سلکبرار مدد و حدیث تانسین شاریح بخار امام قسطالانی رحمہ اللہ مواہب اللہ دنیا مدد و حدیث تانسین شیخ عبدالحق محدیث دہلوی رحمہ اللہ جنہی مرکز الاسانید تینی و مدار جن نبوتر مدد و حدیث تانسین اور انہیں کتاب مدد و حدیث تانسی بھابے عن ابن عباسین رضی اللہ تعالی عنہما قالا 
اوحى الله تعالى عز وجل الى عيسى بن مريم فقال يا عيسى امن بمحمد وامر من امتك اذا ادركه ان يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت ادم ولولا محمد ما خلقت الجنه ولا النار رواه الحاكم আব্দুল আব্বাস রাদি আল্লাহ হোমা বর্ণনা করেন আল্লাহ তালা ঈসা নবীর প্রতি ওহি নাজিল করলেন নাজির করে বললেন ইয়া ঈসা আমিন বি মোহাম্মদিন হে ঈসা আমার নবী মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের প্রতি ইমান আনো কে বলতেছে আল্লাহ ও আমর মিন উম্মিকা তোমার উম্মদদেরকে আদেশ দাও তারা যখনই আমার নবীকে দেখবে তার প্রতি যেন ইমান আনে সৃষ্টি না করতাম আদমকেও সৃষ্টি করতাম না ফলাউলা মোহাম্মদ মা খালাকতুল জান্নাতাওয়ালার না যদি এই নবী মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলিহাসাল্লামকে সৃষ্টি না করতাম গো আমি জান্নাত এবং জাহান নামও সৃষ্টি করতাম না যারা জান্নাতের লোভে দৌড়াইতেছেন বাবাজি জান্নাত বহু দূর মরার পরে লক্ষ লক্ষ বছর মাটির নিচে শুয়ে থাকতে হবে কেয়ামত হবে এর পরেও হাসরের ময়দানের আগে কেয়ামতের পরে ময়দানে হাসরের আগে চল্লিশ হাজার বছর কম পক্ষে কবরে শুইতে হবে এর পরে হাসর কায়েম হবে সেই হাসরের ময়দানে প্রেক্ষাপটে পঞ্চাশ হাজারের বছর মতো লাগতে পারে এর পরে হইল জান্নাত বাবাজি জান্নাত বহু দূর এত কাছে না সবার আগে যে যে যাকে কাজে লাগবে সবার আগে মরার পরেই সহি বুখারির মধ্যে উল্লেখ মরার পরেই কবরে সওয়ালের জবাবের সময় যার কাজে লাগবে বাবা জি তিনি নবী মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম অতএব জান্নাতের লোভে দৌড়ায় না লোভ করো মদিনাওয়ালার ওই নবীর কদমে নেশার হয়ে যাও আল্লাহর নবী যদি তোমার হয়ে যাও তুমি যদি নবীর হয়ে যায় হয়ে যাও তাহলে আর কবর হাসর বিজান ফুল ছেড়া জান্নাত পর্যন্ত আর কোনো চিন্তা থাকবে নবী প্রেম সোধা পান কর সবে মনবে দনা জাত নাজুরাইবে খোদা প্রাপ্তি তোর তরে লাভ হবে নবী পদবিনে ভাব সবে মিশে যদি জোরাইতে চাহ মর মজা লাভ হব বারি দিতরিতে চাহ ভেলা মন সাধ মিটা ইয়ায় বেলা গা হগা হম হাম্মদ সালে ওয়ালা দাদু গভীর মনোযোগ আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব এই দুনিয়াটা সাজাইছে আল্লাহ নবীর শান মান মানুষকে বুঝাইবার জন্য আপনি সুরা আলে ইমরানে দেখেন সুরা আলে ইমরানের একাশি নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলেন অর্থাৎ সমস্ত নবীদেরকে রোজে আজলে আল্লাহ তালা এক জায়গায় জমায়ত করে শুধুমাত্র নবীদেরকে বললেন আমি তোমাদেরকে কিতাব দিব হেকমত দিব সুম্মা যা আকুম রসুল অতবার আমার রাসুল যখন তোমাদের কাছে আসবে তোমাদের কাছে যা সেগুলি সত্যায়নকারী রূপে তখন লা তুমিনুন্নাবিহি তোমরা সব নবীরা তোমরা সব নবীরা পর্যন্ত আমার নবীর প্রতি ইমান আনবা সুবাহান আল্লাহ এটা তো সরাসরি কুরা এমন একজন নবীর উম্মত আমরা হইলাম বিনা চাওয়ায় বিনা দরখাস্তে আল্লাহ তালা দয়া করে তার হাবিবের উম্মত আমাদেরকে করলেন এর চাইতে বড় ভাগ্য আর কিছু হইতে পারে না আল্লাহর হাবিবের উম্মত হতে পেরে খুশি না বেজা মোহাম্মতে বলেন আলহামদুলিল্লাহ শুনেন নবীর আগমনে খুশি হওয়াটাই হলো ঈদে মিলাদুল নবী মিলাদুল নবীর মাস তো চলে গেল রবিও সানি চলে আসছে অনেকের ঈদে মিলাদুল নবীর চাঁদে ওই এই কথাটা বেশি বাইরে তো যে নবী যেই দিন আইসে দুনিয়ায় ওই দিন তো মারাও গেছে নাউজবিল্লা হিমজালেক ওই আমরা নবীর আগমনের দিনটা পালন করি এন্তেকালের দিনটা কেন স্মরণ করি না এই খালি এরা খালি ওই নেগেটিভটা খুঁজে পজিটিভটা ওনারা দেখে না কিন্তু দুনিয়ার সমস্ত আলেমরা আল্লাহর ওয়াস্তে শুনে রাখেন 
আল্লাহর হাবিব রহমাতুল্লিল আলামিন সোমবারে দুনিয়াতে এসেছেন সোমবারে انتقال হয়েছে এই ব্যাপারে সমস্ত আইম্মাই کرام মুহাদ্দিসিনে کرام ফুকাহাই کرام ফুজালাই کرام সুলাফাই کرام খুলাফাই کرام তারা সবাই একমত নবীজি সোমবারে এসেছেন সোমবারেই انتقال হয়েছে কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 12 ই রবিউল আউয়ালে সোমবারে পৃথিবীতে এসেছেন এটা জমহুর মুহাদ্দিসিনে کرام এর দৃষ্টিতে একমত এটা জমহুর আইম্মাই کرام এই বিষয়টা বলেছেন যে ওয়াহু مشہور عند جمہور جے باروئی ربی الاول نبی جی دنیا تے اسے چھن کنٹو باروئی ربی الاول نبی جی رہن تے کال ہوئی نی ایک بے پارو سب آیاک موت شدو برامن باریا نوائی شارا بانگلہ دیش نوائی ہول والڈے کنو باپیر بیٹا تھک لے ایک تا دولیل دے کھا جے باروئی ربی الاول نبی جی رہن تے کال ہوئی سی باروئی ربی الاول ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور افاد دی بوش پالن کر اللہ کے رہا رسول کا نہیں اٹھے رسول کا نیر مولوم آسے ہمارے در کسے کنو سمجھ سنائی دو لیل دے ہاں نائلے رسول کا نیر مولوم لگے دیں شنین دا دو ایکٹا پرشید دو بیشا اپنا شبہ جانین آخری چہار سنبا شیز بود بار سفر مرسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی دین شستو ہوئی سی لین اور شستو تاتے کے شمنو سست ہوئی سی لے ایٹا چلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایر جیبوں نے شیش مدبا ایر پوری نو بیجی رہن تکال ہوئے سے پورے شمبارے تو سفر ماں شیر شیش مدبارے جو دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سست ہوئے تھا کہ پورے شمبارے جو دی ایر تکال ہوئے تھا کہ تلے آپ نے سفر ماں شیر آٹا اس طریقو جو دی دوری مدبار شیش مدبار جو دی سفر آٹا اس طریق دوری تلے بریہست پتی شکر क्यों उन त्रिशत मार्च दौले पौरे दिन माने बिहोश पति बारे होलो उन त्रिश तारीख एर बोले शुक्रवारे त्रिश जो दिन त्रिश मार्च दौले शुक्रवारे त्रिश एर बोले शनिवारे एक रविवारे दो ही तीन तारीख पौरे नो बिजरें तेकल तारीख आज जो दिन उन त्रिश मार्च दौले ता होले रोबियोला वाले दो ही तारीख रसूल सस्ता मेरे तकल दिवस होए और तो बा अरे तो आगे पिसो करे जो दिन देखें चेस्टा करे देखते बार बन बारो ही रोबियोला वाले नो बिजरे तकल प्रमाण करा संभव हो बे ना खली बेजल लगा अरे बेजल लगा है जाइ भी कोई मौरे मुझे तो कबूर ही जाइ भी अर قبرِ گلے زی گئی وہ من نبیو کا اتبا ما تقول حاضر رزول اتبا من حاضر رزول اللہ زی بعیسا فیکم ای لکٹا کے باب تمہیں نبی کے ای پرشنو ٹائی تو کرو بے تو کھن جو دی تمہیں نبی نا سینو تمہار نوز دی بابا ٹیبلیٹ ہے تمہارا باسا ہی تو بھر وہ زاننا جائیو گاٹی بھی ہے بہستو فیرستہ ریڈی گور سے فیڈا نہیں لے گیا مہیر اللہ کھلی اللہ نبی شتے سمپر کو کرو بہو پاپی تاپی نازت پا بے بہو گناہ گر نازت پا بے بہو پاپی شتو باندہ اللہ دعائے کرے ماف کر بے کین تو گستہ کے رسول نبیر شادی جارا بھی آدھو بھی کرے تارا کچھ سن کے لو جنہ تے جیتے پار بے کازی نظر الاسلام بولے چھلے نما پیر کے اولازہ نے گوزل را بیشی بولتے گناہ گر بھائی نہی یار مافی نیوار آز کے مہادین ایسے چھین شی محمد مصطفیٰ ہوئی رسول کریم ہمان نبی آج سے گناہ کر رہے کنو بھائی نائی کین تو بیاد ہو جارا دشمن رسول جارا بابا جی جو تو ہی لباس دکھا کاز ہو بے نا کنو کاز ہو بے نا لباس ہمان نبی پکھے لگا کاز لگ دو بابا جی ہمار ایک تک کتھا بولی بول بول جارا وحابی تا در کے وحابی بول لے کیا مندے نے زوئی لے اٹھے ایٹو راک کو رہے آما در پر گوشہ ہر کو پانو لے تارا زوئی لے اٹھے شنین بھائی جان وحابی بول لے کیا نو راک کو رہے ایج آما در نوری آدر بارشوری بیر حضرت پیر شاہب کے بلا نوری شاہب حضر کے سننی بولیں انہی جیبوں نو راک کو رہے حضر راک کو رہے آپ میرے جو دی سننی بولے کہ ہم نے کی بیزا بھی بین ہمارے جو دی کہ وہ سننی کو ہم یہ خوشی سننی در کے سننی بول لے آنن دی تو ہوئے خوشی ہوئے اچھا رہے بھائی تو جو دی شوٹی کھوئے تو دول داو جو دی شوٹی کھوئے تو نے وہاں بھی کوئی لے کہنے زوئی لے اڑوس آمی تو زوئی لے اڑی نا تو اور کھلی زولے کے مظلم نا یہ زولے دیکھیں تو بوزا زائی زین اشتہ بھالو نا یہ وہاں بھی باپ دے بات 
চিরোত্তরে নিপদ নিপাত যাক সালাফি পদ মদুদি পদ খুব মনোযোগ বাংলাদেশে বহু খেলা আমরা দেখছি আপনারা কম দেখছেন না তবে সুন্নির আমরা যারা আছি ভাই রে ভাই এটা সত্য যে আমরা গুনাগার আমল করার চেষ্টা করি হয়তো পাহাড় পরিমাণ পারি না চেষ্টা তো করি গুনাগার হইতে পারি গুনাগার হইতে পারি গুনাগার হতে পারি কিন্তু বুকে সাহস নিয়ে বলতে পারি হুংকার দিয়ে বলতে পারি আমার নবীর পক্ষে এই গুনাগাররা যদি ময়দানে নামে পৃথিবীর কোন নজদির বাহিনী তাদেরকে ঠেকাইতে পারবে না আল্লাহ রসুলের মিলাদে বেজার হইও না গো নবীর আগমনে বেজার হইও না শোনো কোরআন করিমের সুরা নিসা সুরা মায়েদা একশো চোদ্দ নম্বর আয়ত আল্লাহ তালা স্পষ্ট উল্লেখ করেন এইভাবে উল্লেখ করেন হজরত মারিয়াম দোয়া করতেছে আল্লাহ ওগো আমার আল্লাহ রব্বানা ওগো আমাদের রব আঞ্জিল আলাইনা আমাদের জন্য নাজিল করে আমাদের জন্য ঈদ হয় কোরআনের এই আয়াত বোঝা বোঝাইয়া দিচ্ছে আসমান থেকে খাবার পাইয়া ঈদ হইয়া যায় আসমানের খাবার প্রাপ্তি উপলক্ষে ঈদ হয় আমি জানতে চাই রানী খারের নবীর প্রেমিকার গো আয়াত থেকে আমরা পাইলাম আসমানের খাবার পাইলে ঈদ হয় তা কোন লানা ঈদ আন আসমানের খাবার পাইয়া ঈদ কারো কোন আপত্তি নাই আরে আসমান সৃষ্টি হইতো না নবী না হইলে সেই নবী পাইয়া ঈদ হইলে তোমার এত চলে কেন মমিনের ঈদ কমিনের ঈদ না রাগ করেন না রাগ করে মরবেন না মরলে বুঝবেন আল্লাহউদ্দিন জিহাদের কথাই ঠিক আছিল বাইরে ভাই বুঝবি এখন বুঝবি না সময় হারায় বুঝবি চির ঘুমে যবে ঘুমাই বেনরে আসি মন কিরণ কির শোধাইবে বিকটা কৃতিতে কি যে ভয় হবে বিকটা কৃতিতে কি যে ভয় হবে নবী পদবিনে ভাব সবে মিশে নবীজির সাথে সম্পর্ক করো আল্লাহর হাবিব যদি তোমার উপরে সুনজরে তাকায় জান্নাত তোমার বেশি কষ্টের বিষয় হবে না বাবা জি আমার দাদু ভাইয়েরা অনেকে অনেক ধরনের ওয়াজ করে আমি তার আমার তার গলাও নাই তলাও নাই আমি এলাম বুম বাস্টিং মার্কা গলা এটা যদ্দূর পারি আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলি শুনেন আমরা সব পাল্ল বেয়াদবি করতে পারি না কারণ আমাদের মধ্যে দয়াল নবীজির প্রেম আছে যে যেই ব্যক্তি রসুলকে ভালোবাসে সে কখনো মানুষের সাথে বেয়াদবি করে না বাবাজি আমার দাদু ভাই শুনেন একটা ওয়াজ আপনারা শুনেছেন অনেক জায়গায় যে মা ফাতে মা এন্তেকাল করার পরে ওনার লাশ লইয়া নাকি কবর স্থানে কবরের কাছে গিয়ে আবু জোর গেফারি নাকি বলতে সে কবর তোমার কাছে রহমাতুল্লিল আলমিনের কন্যা নিয়ে আসছি মা ফাতে মা এবং তোমার কাছে হজরত আলী রাদি আল্লাহ স্ত্রী নিয়ে আসছি হজরতে হাসান হুসাইনের মাকে নিয়ে আসছি তুমি কবর ফাতেমার সাথে ভালো ব্যবহার করো কবর নাকি তখন বলতেছে যে আমি নবী রসুল্লাহর কন্যা চিনি না আমি হজরত আলীর স্ত্রী চিনি না হাসান হুসাইনের মা চিনি না আমি চিনি আমল যেই মৌলবিরা ওয়াজ করো শ্রী আরে বাটফারি করস কার 
स्पष्ट हादीजर मध्य बहु मुस्तफाला কবরে কি আমলের হিসাব নিবে না আল্লাহ আমলের হিসাব নিবে বলেন না কে নিবেন আরেক ধরনের ওয়াজ আছে কো জাররা জাররা হিসাব নিবে বাটফার কোন না জাররা জাররা হিসাব নিবে উত্তর কোন বলবি কইছে বাটফার আবার কয় কোরআনের আয়াত কয় ফামাই ইয়ামাল মিসকালা জাররাতিন খাইরাই ইয়ারা मंद खराब पाप अन्या अर्थात जर्रा जो एक मंद क्ष क्यों करल्ला तला देखा जर्रा जर्रा हिसाब दीब ना अल्लाह जदि सामान्य हिसाब दो जर्रा जर्रा लागो ना नर्माल हिसाब दिया तुम्हारा जाननाते जाओ पृथ्वी को आल्लर का हिसाब दिया जाननाते जाओ प्रश्न कर दयाल नबी गो आपनी नबीजी तक हे आयसा हे हुमायरा तुम प्रभु तुम नबी के रहमत चादर दिया ढाइा रखे दादू पागलामी करो ना मैदान सब नबीर सह तमाम मानुष जत मानुष आस्त मानुष के नबीर मकाम महमूद देखा हाउस कौसर मर्यादा देखा साफाते कूबरार मर्यादा देखा मिजान पाल्ल अटकईले नबी तरह नामजे <laughs> विशेष हुकुम बीराशीवार हुकुम सलाद से नाम कबुल সেই নবীর সাথে সম্পর্ক করো তোর এই ওহাবি মোল্লা তোরে বাঁচাইতো না শোন ওহাবি দল করলে তোর কি লাভ হইব হুম ওহাবি দল করলে লাভ হইব তুই মোল্লে 
তো লাশটা কোনো মতে কবরে খাদাইব জানাজা হইরে দোয়া করত না দাফন করে দোয়া করত না সাত দিন ফাল তিনি তো দোয়া করতই না অন্য কেউ দোয়া করতে চাইলে দিত না এই লাভ তো হইব আমরা যারা সুন্নি ওই মিয়া ভাই শুনেন আলাউদ্দিন জিহাদি মইরে গেলে এটা বিশ্বাস আমার যত সুন্নি ভাই আছে এরা আমার জন্য দোয়া করবে ঠিক না बेटा ইমানি দায়িত্ব এইটা আমাদের লাভ দোয়া চান না রানী খারের মা বোনের আগো সন্তান সুন্নি আলেম বানায়ো ওয়াহাবি বানায়ো না যদি সুন্নি বানাও মা গো তোমার জন্য তোমার সন্তান দোয়া করবে আর যদি ওয়াহাবি বানায়া যাইতা পারো বংশের কে ওই সন্তানের কাছ থেকে দোয়া পাবে না লাভের ঠেলা বুঝবা মরলে पंचगढ़ जशोर एदी के सिलेट चट्टग्राम सारा बांगलेश घरे एक अभिज्ञता हमारे नबीर प्रेमिक जरा नबी के जरा भलोबाशे एलर का भय नाई ठीक ना আর ওয়াহাবি যতই कायदा কুইদা কইরা আয়ুক দৌরানি দিলে মাঠে বাবা আর দৌরানি দেওন লাগে না এই কে ধমক দিলি শেষ এরার বড় বড় শায়েখ কথিত খতিবে আজম মানে খতি আজম জি ওরে সর্বনাশ রে অমুক জগত ভাস করছে তমুক জগত ভাস করছে আমি খালি ছোট একটা ভিডিও দিলাম দেহি খাইজানিটা দিয়া এটা আইনি খালি আইলে খেলাটা বুঝাই দেব না আমি তো বলেছি বেশিক্ষণ বাহাস আমরা করি না দশ মিনিটে জিততে যাইতে পারলে ফাঁকনা ফাঁকনা কথা তো দূর থেকে সবাই পারে কইত সুন্নি আলেমরা আমার নবীরে ভালোবাসে যারা তারা নবীর দুশ্মন রে ভয় আমরা আমাদের পক্ষ নিয়ে করি না আমরা আমাদের কোন দল নাই আমরা কোন দল নাই আমাদের সবার দল হইল সুন্নি জামাত এই সুন্নি জামাত হইল আমার নবীর দল ঠিক না বেটে এখানে আমাদের কোন ভয় নাই কারণ আমরা তো আমাদের দল করি না দল করি নবী আর আমরা যে কষ্ট করতেছি দিনে রাইতে খায়া না খায়ে পরিশ্রম আমার দয়াল নবী আমরা দেখতেছি আমার দয়াল নবী একদিন না একদিন আমরা মায়া করব এটা আমরা বিশ্বাস আছে আছে না নাই ভাই আর নাইলে ওই যে একজন ওই যে মালো না पाल्लाई ক্ষমা পাইবার আশা নাই আমার আমি বড় গুণাহার সাফাই চাই নবি আপনার ঠাই দিয়ে গো চরণে তোমার আল্লাহর নবী মায়ার নবী গো আপনে নবী আমার জীবনের জীব আমার হাতে করা পায়ে বেরি আমি আসামী ফেরুয়ারি আপনার কোটে নবী জামি নিচে गुनागारल्लार नबी नूर नबी ग আপনে নবী আমার জীবনের জি সুন্নি আমরা যারা গরিব আমরা গুণাগার আমাদের ভরসা আমার দয়াল নবী আছে আমাদের সাহস আছে বাইরে তুইও তো আমার প্রতিবেশী নজদিরে যে মানতাস তুই নজদি ও জাহান নামে যাইব তোর লোকে থাক এই এলাকাতে একই সাথে চলি তুই ওয়াহাবি হয়ে নজদির লোকে জাহান নামে যাবে এই কষ্টটাই আমরা তুই আয়ফর আমার নবীর দলে 
আমরা সবাই মিলা নবীজির কদম মোবারকের পিছে পিছে জান্নাতে যাব ইনশাআল্লাহ ঠিক যাইতে রাজি আছেন নি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দেন মাশাআল্লাহ দাদু ভাই আমার মদিনা ওয়ালার সাথে যাওয়ার নিয়ত রাখেন নি নিয়ত কাজে লাগে যাব আমি একটা হাদিস পাইলাম এমনও হবে হাসরের দিন একটা লোককে ফেরেশতারা আগুনের রশি দিয়ে বাইন্ধা জাহান্নামের দিকে নিতে থাকবে এরপরে ওই জাহান্নামী লোকটা একজন আলেমকে দেখবে দেখে বলবো হুজুর ও হুজুর ওই আলেম সাহেব তার চেহারার দিকে তাকাবে কে তুমি তখন বলবে হুজুর আমি ওই যে রানীখার গ্রামের অমুকের ছেলে অমুক হুজুর আমার একটু সুপারিশ করেন না উনি বলবে কেন সুপারিশ সুপারিশ তোমার জন্য তোমার কেন সুপারিশ করব সে বলবো হুজুর ওই যে আমাদের গ্রামে আপনি গেছিলেন আমি আপনার ওজুর পানি একদিন আগাই দিছিলাম হুজুর গ মনে আসেনি দেখেন একটু মায়া লাগলে সুপারিশ করে তখন আল্লাহর ওই আলেম তার পক্ষে আল্লাহর কাছে হাত বাড়াবে হে পরোয়ার দেগার দয়াময় প্রভু পরম পবিত্র করুণাময় মাওলা গ তোমার বান্দারে মাফ করে দিলে পৃথিবীর কেউ বাধা দিবে না ইয়াক ফিরুলি মাইয়াসা ওয়া ইউআজিবু মাইয়াসা আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও সেই সেই আলেমের সুপারিশে আল্লাহ ওই ওই লোকটারে মাফ করে জান্নাতে দিয়ে দিবে কত পাপী তাপী নাজাত পাবে কিন্তু দুশ্মনের আসল যারা এরা চিরতরে জাহান নামে যাবে কখনো জান্নাতের মুখ দেখবে না প্রিয় ভাইয়ের আমার একটা ঘটনা আপনারা জানেন তারপর আমি শোনাই ইমানের নূর বাড়বে ইমাম আবু নয়াম ইসফাহানি রহমাতুল্লাহ আলাইহে হিলিয়াতুল আউলিয়া কিতাবের মধ্যে সনদ সহকারে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বা থেকে হাদিসটা বর্ণনা করেছেন যে বনি ইসরায়েলের যুগে একটা লোক ছিল দুইশো বছর আল্লাহর নাফর মানি করছে যে আলেম ছিল তাওরাত কিতাবের আলেম ছিল কিন্তু আমল করত না একদিন রাস্তাতে হেঁটে আমরা জানেনি ঘটনাটা তারপরে বলছি শুনেন রাস্তাতে হেঁটে যাওয়ার সময় রাস্তার মধ্যে তৎকালীন চামড়ার তৈরি মানে তাওরাত কিতাব যে কাগজে মানে তৎকালীন কাগজ আর কি ওটার মধ্যে লেখা আছে এটা কাগজের মধ্যে পাইছে রাস্তা পুরে রয়েছে এটা উঠাইছে উঠে দেখে সে তো আলেম তাওরাত কিতাবের আলেম উঠে দেখে এটা তাওরাত কিতাবের একটা পেইজের অংশ এবং ওই কাগজটার মধ্যে লেখা আছে আখিরি পাইগাম্বর হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলী সাল্লামের নাম মোবারক ইসিম মোবারক সাথে সাথে আমাদের নবীর নাম তারে ওই ইহুদি আলেমটা চুমা খাইছে চুমা খাইয়া কাগজ ডারে বড় ইজ্জত করছে কইরা এইভাবে প্যাকেট করছে কইরা তার বাড়িতে যায়া ঘরের উঁচা জায়গার মধ্যে রাখছে আখিরি নবীর নাম এটা নিচে রাখা যাবো না উপরে রাখতেই রাইখা দিছে তো সমাজের লোকেরা আলেম হইয়া আমল করে না দেখা তৎকালীন বনি ইসরায়েল লোক হইলো পাষণ্ড হৃদয়ের মানুষ বলছিল তুমি মরে গেলে তোমার জানা যাও পড়তাম না এমন কি লোকটা মারা যাওয়ার পরে তার জানা যাও পরে নাই লাশটা নিয়া ময়লা আবর্জনার স্তূপের উপর ফালাই দিয়েছে কত পাষাণ তারা এরপরে আল্লাহ তালা তৎকালীন নবী হজরতে মুসা আলী সালামের প্রতি ওহি নাজিল করে বললেন বন্ধু মোসা গো অমুক জায়গায় আমার এক বান্দার লাশ পরে আছে তুমি এটা উঠাই আনো গোসল দাও তোমার শরীয়ত মোতাবেক জানা যা পইরা দাফন করো আমার হুকুম আল্লাহর পয়গাম্বর মুসা লাশটাকে তুলে আনলেন গোসল দিলেন তিনার শরীয়ত মোতাবেক জানা যা পরে দাফন করলেন এরপরে আল্লাহর নবী হজরতে মুসা আলাইহিস সালাম তোর পাহাড়ে যাইয়া আমার আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহ এই লোকটা তুই নিকৃষ্ট যে জগতের কেউ তারে ভালোবাসে না এমন একটা খারাপ মানুষের জানাজার নামাজ সাধারণ মুল্লাম ইসি দিয়াও তো পড়াইতে পারতা তারে সাধারণ মানুষ দিয়া জানা জানা পড়াইয়া আমি বনি ইসরাইলের নবীদের সরদার সত্তর হাজার নবীর সরদার আমি মুসা নবীকে দিয়া তার জানা যা কেন পড়াইলা কারণ কি আল্লাহ তখন রহস্য ভাঙ্গে মোসারে আমারই এই বান্দাটা রাস্তাতে হাইটে যাওয়ার সময় নবীর নাম ধরে রাস্তা থেকে উড়ায় সুমা খাইছে আমার নবীর নামে রে সুমা খাইছে এই জন্য তার দুইশো বছরের গুণা মাফ করছি সত্তর জন হুর তার সাথে বিবাহ দিছে এই ঘটনাটা সনদের দৃষ্টিতে সামান্য আপত্তিজনক হইলেও আমাদের মাঝে একটা শিক্ষণীয় বিষয় আছে কি আমাদের রসুলের নাম নাম মুবারককে এসেম মুবারককে চুমা খাওয়ার কারণে দুইশো বছরের গুণ আল্লাহ মাফ করছে এখন যদি বনি ইসরায়েলের যুগের কেউ আমাদের নবীর ইজ্জত করলে গুণা মাফ হয় এই রানী খারের মুসলমানেরা আমাদের নবীর উম্মত হইয়া নবীর নামের যদি চুমা খায় আল্লাহ কি মাফ করব না 
আশা থাকে না আশা নৈরাশ হবেন না লা তাকনা তুমির রাহমাতিল্লাহ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবেন না আমার নবীর मोहब्बत মিয়া আশায় থাকেন আর একটা অনুরোধ করে যায় নামাজ কাজা করেন না নামাজ বাদ দেন না নামাজ ছাড়া কোনো তরিকত মানে কোনো তরিকা নাই নামাজ ছাড়া কোনো তরিকা নাই বাবাজি নামাজের জাহেরা সূরত আছে বাতিনী সূরতও আছে যার জাহেরা সূরতের নামাজ নাই তার আবার কিসের বাতিনী যার দুধ নাই তার মাখন আসবে কোথা থেকে যার শরীয়ত নাই তার মারিফত আসবে কোথা থেকে নামাজ কাজা করবেন না খবরদার নামাজ কাজা করবেন না নামাজ চাননি আপনারা নামাজ এমন একটা ইবাদত যদি আল্লাহর সাথে কথা কইতে চাও নামাজে দাঁড়ায়া এমন ধ্যান করো যে তুমি আল্লাহর সাথে কথা বলছো আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন আর রহমান রহিম এই যে বলবেন মনে করবেন এই কথাগুলি আপনি আল্লাহকে বলতেছেন এই ধ্যান নিয়ে নামাজ পড়বেন একদিন ওই যে জালালউদ্দিন রুমি রহমাতুল্লাহ আলাইহির ঘটনা মনে হয়ে গেল ওনার মুর্শিদ শামসিদ তিবরিজ রহমাতুল্লাহ আলাই বললেন বাবা রুমি মাওলানা রুমি হুজুর বাবা তুমি তো রোম শহরের বড় মসজিদের খতিব আজকে বাবা এশারের নামাজের ইমামতি কইরো না জামাতে ইমামতি কইরো না পীরের হুকুম মনে হচ্ছে এটা শরীয়ত বিরোধী কিন্তু এখানে রহস্য আছে শুনেন মাওলানা রুমি তো জগৎ বিখ্যাত আলেম মসনবী শরীফের মুসান্নিফ মসনবীয় মৌলবীয় মানবী হাসতে কর আন্দর জবানে পেহলবি মসনবী শরীফ সম্পর্কে অনেকের জ্ঞানই নাই মাওলানা রুমি এশারে নামাজের ইমামতি বড় মসজিদের ক্ষতি উনি কিভাবে নামাজ বাদ দিয়ে থাকবে পীরের হুকুম মানতে মানতে এক পর্যায়ে যখন একামত হয়ে গেল হজরা শরীফ থেকে বের হয়ে ইমামতি কইরা রুমে আবার গেল শূন্য তার পরে নাই চিন্তা করতেছে হুজুর তো বলছিল ইমামতি যেন না করি আমি তো নামাজটা পড়াই লাইলাম হুজুরের কথাটা মানলাম না টেনশন করতে করতে ওই অবস্থায় উনি তন্দ্রায় আসলো ঘুমায় গেল ঘুমের মধ্যে দেখে মদিনার কামলেওয়ালা নবী তার ঘরে হাজির ডাইকা ডেকে বলতেছে মাওলানা রুমিরে তুমি আল্লাহর হুকুম ফরজ আদায় করলো আমি নবীর সুন্নতা তো পড়লা না উঠো ওইটা আমি নবীর সুন্নতা আদায় করো সুবাহান আল্লাহ বলে এমন সময় দরজার মধ্যে টাক টাক আওয়াজ হইল ঘুম ভাঙে গেল দরজা খুলে দেখে ওনার মুর্শিদ শামসিদ্দি রিজি রহমাতুল্লাহ আলাইহ বলতেছে দরজা খোলার পরে বলতেছে বাবা সুন্নত নামাজ না পইরা ঘুমায় গেছো এই কারণে মদিনার কামলিওয়ালা নবী তোমাকে ডাইকা ঘুম থেকে উঠাইছে যে সুন্নত পড়ো বাবা আমার হুকুমটা যদি পুরোপুরি মানতা ফরজ নামাজটা পড়ার আগেই যদি ঘুমায় থাকতা তাহলে আল্লাহ তালা তোমার ডাইকা উঠাইয়া এবং মদিনাওয়ালা দুইজনই তোমার ডাইকা উঠাই নামাজ পড়াইতো সুবাহ আল্লাহ বাবাজি পীর মুরিদির অনেক বিষয় আছে নামাজ পড়তে কিন্তু নিষেধ করে নাই নিষেধ নামাজ পড়তে নিষেধ করে নাই বলছে ইমামতি কইর না কিন্তু জামাতে নামাজ পড়তো যদি ইমামতি না কইরা পীরের হুকুমটা কৌশলে মানতো তাও কিন্তু কাজ হয়ে যাইত কিন্তু হুকুমটা পুরোপুরি না মানার কারণে অর্ধেক পাইছে অর্ধেক কামেল পীরের দরবারে যারা যাচ্ছেন পীরের হুকুম যথাযথ মানার চেষ্টা করেন কামেল পীর কখনো কোরআন হাদিসের বাইরের হুকুম দেয় না বরং ভন্ড পীর নামাজই ফরে না ঠিক না ঠিক দাদু ভাই আমার মনোযোগ দিয়ে শুনবেন বিরক্ত হচ্ছেন নাকি এখানে তো পীর মুরিদি করেন অনেক লোক আছে এই জন্য অনেক দিনের আগে এই কথাটা আমার মনে হইল বিদায় বললাম আর পীর মুরিদি এখন বুঝেই না মানুষ এক ধরনের লোক আইসে পীর মুরিদি মানেই না শিকারই করে না কয়েক পীর মুরিদি কি এগুলি ইসলামে নাই সম্পূর্ণ শিরিক নাউজিবিল্লা হিমজালে আরে কস কি পীর মানুষ কোরআনের মধ্যে পীর নাই তো কোরআনে পীর নাই কোরআনে মুর্শিদ তো আছে কোরআনে পীর নাই এই জন্য পীর মানুষ না তো কোরআনে মুর্শিদ আছে মুর্শিদ মান আমি যাকে হেদায়ত করি সেই হেদায়ত প্রাপ্ত হয় আর আমি যাকে গুমরা করি সে কোন আল্লাহর অলিকে মুর্শিদ হিসেবে পাবে না তাহলে তুমি যদি বলো কোরআনে পীর পাই নাই মাইনুনা পীর কোরআনে মুর্শিদ আছে মুর্শিদ মানো আরে মুর্শিদিনে খোদা মিলে না এই ওয়াজ তো এখন নাই আছে পাংখু ওয়াজ পাংখু পীরের বিরুদ্ধে যত ওয়াজ করতে পারে অ্যাকশনের ভাইরা তো কয় মাজার যাবেন না মাজার পূজা হয়ে যাবে শিখ আরেক শ্রেণীর ভাইরা কয় 
হাসরের ময়দানে নবীরাই তো ইয়া নফসি ইয়া নফসি করবে তোমার খাজা বাবার নি হুশ থাকব এই ধরনের ওয়াজ করে আরে কস কি আপনার ছেলে শুনেন আপনার ছেলে যদি মাদ্রাসায় না পড়ে ছোটবেলায় দেখবেন কিছু কিছু ওয়াহাবি মুলভি সাহেবাইসা কইব হুজুর ভাই জান আপনার ছেলেটা মাদ্রাসায় দিয়ে দেন একটু একটা ছেলে আলেম বানান সে যদি আলেম হইতে পারে বংশে সবাইকে সুপারিশ করে জান্নাত নিতে পারবে আপনিও চিন্তা করছেন একটা ছেলে আলেম বানায় যায় এই ছেলেটা আলেম হইতে পারলে আমার বংশের সবার জন্য দোয়া পাওয়ার একটু শিলা হবে এবং আমরাও ওই ছেলের উশিলা জান্নাতে যাইতে পারবো আপনি আশাবাদী হয়ে ছেলে যারা দিছেন মাদ্রাসায় এই মাদ্রাসায় নিয়ে এই ওয়াহাবি মোল্লায় এরা শিখাইব কি জানেন না এই মিলাত নাই কেম নাই दरकार नीमदुल्ला शुक्रिया আমি ছোটবেলায় এই যে পিসাবুজনের ওয়াজ শুনছিলাম এই যে আল্লামা আলহাজ কারি সৈয়দ আবুল কাশেম নুর ইসাবুজুরের ওয়াজ শুনছি অনেকবার ওই যে আমাদের কষ বাতে ওয়াজ করতে হুজুরে যায় শুনছি ভাইজান আমি মনে করি ওনার জীবনটা ধন্য গাউসবাকে স্মরণে মাহফিল করা এটা তো আছেই ওনার ছেলেগুলি সবগুলি আলেম হইতেছে আলেম হয়েছে এই যে একটা গৌরব এটা কিন্তু সবার জন্য না সবাই পারবেও না এই যে আমার আগে যিনি বয়ান করছে ভালো জাইয়েদ আলেম খুব মাহের আলেম অনেক বড় আলেম এই যে মাওলানা আরেকজন কি যেন নাম বাকি বিল্লা নুর ইসাব এবার হাফেজ মোহাম্মদ সাহেম শাহ উনি কি আপনার ছেলে না এমন এই যে বাকি বিল্লা নুর ইসাব আবার ওনার ছেলেও আলেম আছে তো সব মিলে এই যে সুন্নি তরিকত পন্থীদের খেদমতের জন্য আলেম তৈরি করা এটা কিন্তু অনেক বড় একটা চাওয়া পাওয়া আমার মনে হয় এই ধরনের মনের থেকে উদ্বেগ আমাদেরও নেওয়া উচিত ঘরে ঘরে সুন্নি আলেম দরকার আজকে আলাউদ্দিন যে হাতি একলা যুদ্ধ করে কিংবা আমাদের সুন্নি জামাতের আলেমরা যারা যুদ্ধ করতেছে আমি একটা কথাই বলি আমি অধম আলাউদ্দিন যেখানে যাচ্ছি আমার সাথে যদি আরো দশ জন আলাউদ্দিন জেহাদি থাকে এই একশো জন আলাউদ্দিন জেহাদি একসাথে ময়দানে যদি ঝাঁপায় পড়ে পৃথিবীর কোন নজদির ক্ষমতা নয় সুন্নি জামাতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবা ঠিক না বেটে इनशाला এটা ধ্বংস হবে না কারণ এটা হক আমরা নবীর পক্ষে যারা থাকবেন ইহকালো চিন্তা নাই মইরা গেল চিন্তা বাহাস মুনা যারাই দেশে কম হইল না আল্লাহ যদি বাসায় রাখে ভবিষ্যতে সময় সুযোগ হলে বাহাস মুনা যারা হবে কিন্তু ভাইজান আমাদের টার্গেট উদ্দেশ্য হলো একটা মদিনাওয়ালার পক্ষে থাকা আল্লাহর নবীর পক্ষে থাকা আউলিয়ে কেরামের যারা বলতেছে অলিয়া অলিয়ার এই কোন হুশ থাকবো না এরা মিথ্যাবাদী এরা ধুকাবাস আমি প্রায় জায়গায় মাহাবিলে বিভিন্ন মাহাবিলে একটা কথা বলি আপনারা কুষ্টি আর ইস্টার জল সামার কাবর বক্তা একটা নাম শুনছেন না এটার ধৈর্য কয়েকদিন কত জায়গার যে সাইজ করছে বলা হয়নি এটা লজ্জা স্মরণ নাই যা হয় লোকটা পুরো মূর্খ সে ওয়াস করে সুরা আরাফের তিন নম্বর আয়াতটা দিয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের উপরে যা নাজিল হয়েছে তার অনুসরণ করো আর আল্লাহ ব্যতীত কোন অলিয়া অলিয়ার অনুসরণ কইর না 
আয়াত দেখা আয়া কয় দেখছেন কোরআনের মধ্যে আছে ওই কোরআন মানতে হবে কোন অলি মানা যাবে না এক শ্রেণীর যুবকরা কয় ঠিক কিতাব বলছে ঠিক আমাদের বুঝা ঠিক করছে শুনেন কথাগুলি বোঝার চেষ্টা করবে কোরআন মানতে হবে এত কোন সন্দেহ নাই সেই কোরআনের মধ্যে দুই ধরনের আউলিয়ার কথা আছে এখানে একটা আউলিয়া পাইলাম যে আল্লাহ ব্যতীত কোন অলি আউলিয়ার অনুসরণ কইল না এই এই আউলিয়া কোন আউলিয়া ওয়াল্লাজিনা কাফারু আউলিয়া উহমুতাগুত যারা কুফুরি করে তাদের আউলিয়া হলো শয়তান এই আল্লাহ বাদ দিয়া যে আউলিয়ার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে এটা আল্লাহর আউলিয়া নয় এটা শয়তানের আউলিয়া এটা হলো সেই দেব দেবী মূর্তি কিংবা শয়তান শয়তানের সাঙ্গভঙ্গ নজদির গোষ্ঠী যারা তাদের অনুসরণ করা নিষেধ হারাম এবার আমরা যে আউলিয়া মানি আমরা দলিল কি দুনিয়া <laughs> দাদু ভাই আমার এই আয়াতের সরল তর্জমা হলো সরল অনুবাদ হলো সাবধান নিশ্চয় আল্লাহর আউলিয়া গণের কোন ভয় নাই গো আর তারা চিন্তিত হবে না আর তারাই হলো ইমানদার যারা মুত্তাকি লাহমুল বসরাফিল হায়াতি দুনিয়া অফিল আখেরা দুনিয়া এবং আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ এই আউলিয়াটা আর সুরা আরাফের আউলিয়াটা দুইটা এক না সুরা আরাফের আউলিয়াটা হলো মিন্দু নিহি আউলিয়া আল্লাহ বাদ দিয়া অন্য আউলিয়া আর সুরা ইউনুসে এই এখন যে আউলিয়ার কথাটা বললাম এটা হলো ইন্না আউলিয়া আল্লাহ এ আউলিয়া কার আপনারা যারা আছেন সত্য করে বলবেন আপনারা কার আউলিয়া মানেন যুবক ভাইরা কথা বলেন কার আউলিয়া মানেন সবাই বলেন কার আউলিয়া আফসুস আল্লাহর আউলিয়ার শয়তানের আউলিয়া দুই ধরনের আউলিয়া এই ওহাবি নজদির গোষ্ঠীরা এই দুই ধরনের আউলিয়ার কথা আলাদা আলাদা না বুঝাইয়া ওই শয়তানের আউলিয়ার আয়াত গুলি আইনা সাধারণ মুমিন মুসলমানকে বুঝাইতেছে কোনো অলি লাগবো না অথচ এই বাংলা ভারত নয় সারা পৃথিবী বেবি ইসলাম ধর্ম প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে আল্লাহর আউলিয়াদের অবদান আছে না নাই আর জুড়ে বলে না আছে না নাই কত বড় নিমক খারাপ আল্লাহ রুলিদের কথা তারা অল্প দিনে ভুলে গেছে কয়দিন পরে তো মাসাল্লাহ মাজার টাজার তো কয়েকটা মাজার ভাঙছে মাজারে যায় কি করবেন মাজারে কিছু নাই তো কই আছে শাহজালাল রহমতুল্লাহ মাজারে বোমা ফাটাইলে উনি ফিরে তো ভালো নাকি এতে বোঝা গেল না পাওয়ার নাই এই বাক্য যুক্তি যুক্তি দিলে তো আল্লাহর ও পাওয়ার নাই বোঝা যাইব না উজি বিল্লাহ কেউ কাবা ঘরের ভিতরে তিনশো ষাটটা মূর্তি কাফেরা রাখছে না কথা কন নাকি আল্লাহ তো বাইর করে নাই নবীরা দিয়া বাইর করছে হজরত আলিরা দিয়া দিয়ারা বাইর করছে তা আল্লাহ যেহেতু নিজে বাইর করছে না সেহেতু আল্লাহর ভাবার নাই নাকি ঘুমাই রয়েছেন নাকি আপনারা এরা যুক্তি দেয় কত বড় ধোকাবাস আবার আরে ইদানিং আরেকটা বেশি সময় বিরক্ত করব না আর এই রানিকার নুরিয়া দরবার শরীফ এটা গাউসিয়া নুরিয়া না দরবার শরীফ এটা সুন্নি জামাতের একটা মার্কাস আল্লাহর অলির আল্লাহর অলি হুজুর গাউসু সাকালাইন শেখ সৈয়দ মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানি রাদি আল্লাহ আনহুর এই একটা মতাদর্শের একটা অন্যতম প্ল্যাটফর্ম এখানে যারা আসে নির্ভেজাল সুন্নি ঠিক না নির্ভেজাল সুন্নি আমার নবী প্রেমিক আপনাদেরকে বলবো দাদু আমার ভাই প্রস্তাব করছিলেন একটা মাদ্রাসা হেফসখানা শুধু হেফসখানা কেন করবেন হেফসখানা দিয়ে হয় না হেফ হেফসখানা ছাত্রদেরকে যদি জেনারেল চাপ দেন তাহলে কোরআন ইয়ে হয় না ভালো আমার একটা প্রস্তাব বা অনুরোধ থাকবে অন্ততপক্ষে হেফসখানার পাশাপাশি এফতে দায়ে চালু করেন 
এর পরে সময় সুযোগ কইরা বড় করলে হইব টাকা পয়সা যদি অভাব হয় কিও আমরা যদি 10 20 টাকা করে দেই টাকার অভাব হইব না আমরা তো মুজাকের বইনেরা সুন্নি তরিকত প্রতিদিন মা বইনেরা দিব দরকার লাগলে আমি আলাউদ্দিন জাহাদি কথা দিলাম সুন্নি মাদ্রাসা যদি করে আমি সারা দেশ থেকে প্রয়োজনে ভিক্ষা করে হইলো সুন্নি জামাতের মাদ্রাসার জন্য টাকা কালেকশন করে দিই মাদ্রাসা করে যত বেশি মাদ্রাসা করে ওহাবীরা লাভ সব ভুলে হইলো মাদ্রাসা এদের মাহফিলে 10000 মানুষের মধ্যে 9000 ই থাকে হলো মাদ্রাসা ছাত্র আর সুন্নি জামাতের মাহফিলে 2000 মানুষে 2000 ই হলো পাবলিক ঠিক না বেটি সুন্নি মাহফিল এই আমাদের এ কসবা আখাউরা এদিকে বাবা জি আমার ওয়াজ জমে কম আমার জমে ওয়াজ জমে উত্তরবঙ্গে যায় স্টেজে উঠার আগেই মাশাআল্লাহ এক বান্ডিল প্রশ্ন স্টেজ ভর্তি ওয়াহাবি মুলুবি ওরে সর্বনাশ রে আমার জীবনে কত যুদ্ধ যে আমি করেছি অল্প বয়সে স্টেজ দখল করে রাখছে ইয়াতে গেছিলাম একবার মুন্সিগঞ্জ জেলা আপনি চিনবেন মাওয়া ফেরিঘাট যাইতে কুচ্চামারা ব্রিজ পরে দুইটা ব্রিজ একসাথে চিনছেন না আপনারা অনেকে হয়তো গেছেন কুচ্চামারা ব্রিজ দুনুটা পার হইয়া বাম পাশে একটা রাস্তা ঢুকছে একটু সামনে যাইয়া এক বিশাল কওমি মাদ্রাসা ওয়াহাবি মাদ্রাসা এই মাদ্রাসার মাঠে মাহফিল নাও ওই আমার জাকের ভাইরা করছে আর কি জাকের ভাইরা বিশ্ব জাকের মঞ্জিলে যত মুরিদান আছে বাবাজি বাংলাদেশের সব প্রত্যেকটা থানায় থানায় তাদের লোক আছে এই দরবারে লোক আছে বিদায় সুন্নিয়তের কাজ করার জন্য এই দরবারটা আমাদের দরকার আছে আছে না নাই ভাইজান সারা দেশে তাদের লোক আছে তো দেখেন না কমই মাদ্রাসার মাঠে নিয়ম আহবিল দিয়েছে পারবেন না আপনারা দেন না দেই একটা বিশ্ব জাকের মঞ্জিলে যারা আছে এটি গরু খাইতে খাইতে কোল যে অনেক বড় আছে ওয়াহাবিরার মাদ্রাসার মানে মাহফিল ভাই ও ভাই আমি যায়া দেহি স্টেজ ভর্তি ওয়াহাবি মলবি আর স্টেজের সামনে যে জায়গাটা এটা সব মাদ্রাসার ছাত্র দিয়ে ফিল আপ আয় হাই কঠিন অবস্থা যা আমার ওয়াজে দিল ওয়াজের এক পর্যায়ে জালালি হালাত আসছে আমি তো স্টেজ উঠলে আমি থাকি না আমার মাঝে যে কে থাকে আমি বুঝি না আল্লাহু আকবার এই ওয়াহাবি মলবি ডাইনে বামে পিছনে ওয়াহাবি সামনে ওয়াহাবি সব ওয়াহাবি ওয়াহাবি ঠেলা ওয়াহাবির মেলা আমি শুধু কয়েকটা দলিল একসাথে দিয়ে বললাম খামোশ কইয়া এই হাতলটা মেজে এইভাবে বাড়ি দিছি আল্লাহর কসম ভাই এই হাতলের ফুরাটা এত দূর ভাইঙ্গা ওয়াহাবিরার বড় মলবি যেটা এটা সামনে গিয়ে পড়ছে এটা ই আছে ছবি তোলানো আছে পুরা সুপার হাতলটা ভেঙে সেটা কি সাধারণ কাটনি আমি যে কি কইতাম ওই সময় এটা ভাইঙ্গা তো অন্য দিকে যাইতে পারতো ওয়াহাবি বড়টার সামনে গেছে এটা ভাইঙ্গা সামনে একটা বাড়ি খাইছে খাইয়া গুইরা এই ওয়াহাবি মলবিটা আছে একটু পিছে বা এটা সামনে গেছে কিভাবে স্প্রিং খাইয়া এটা সামনে গেছে পুরো মাঠ ঠান্ডা এরা আমার জীবনে কয়েকবার স্টেজ স্টেজ এই উইটাই যে হাতল ভাঙছে আর টি টেবিল কত ভাঙছে আগের মতো হয় যে ইয়া হই না চিল্লাইয়া আগে মাহফিলের ইউনিট কাইটা যে তো প্রথম চিল্লানে সময় কয়েকটা তে এখন আমি আগের মতো ই করি না কারণ হলো ভাইজান আমাদের সুন্নিদের মাঝে কোরআন সুন্নার আলোচনা নরমাল ভাবে করলেও অনেকে মনোযোগ দিয়ে শুনে মাঝে মাঝে মেডিসিন তো দেই ওই কিন্তু আমাদের সুন্নিদের মাঝে কিছু আছে এরা ইস্টেজটা ফাহেশা শব্দ ইউজ করে আল্লাহ তাআলার কোরআনে সেই বাণী ভুলে যাবেন না ওয়া কুলু কাউলান সাদিদা मोटामुटी सबसे तो कम बस सम्पर्क आने पुलिस प्रशासन हाई लेवल कलेज इनिटी जरा प्रफेसर बड़ो बड़ो टीचार जरा आदर का मुख देखाते अपने सुन्नी आलम रस पागल मुख देखाते अवस्था माइक पाइले मन कर ना जाने कत किस मेस्कार शरीफर एबारत प्रत्येक আপনার তাহজিবুল কামাল ইমাম মুগলতাইর হাফিজ ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ এর লেখা 
इज्जत नष्ट कर प्रत्येक शरीफ विभिन्न दरबार शरीफ खेतमत आता खेतमत आ लोक कराब भाषा व्यवहार करना आलेम के कुरान हादी दिए बुझाओ सुन्नी जरा दावी सबा नबीर पक्ष ठीक ना ठीक पक्ष लोक नींदा करिस ना आदर कर भलोबासा दे सुनियत बुझा बुझाई लोकता लाइन ठीक ना ठीक भलोबासा दिए विश्व जय पक्षीरा <laughs> दुश्मन कफिलुद्दीन सरकार गनी साली सहेब फुरफुरार शरीफ मसलक मुफ्ती शाह आलम सहेब तरह विश्व जाकिर मंजिल एनायतपुर खानदान छोड़ी गुनागर एरपे डर एन आब्बास हिसाब से नाम सब सुन्नी दरबारे सब आलेम जख नाम ढुकई दी से वहा भूले भूले एक बार बोलो ना जे प्रशासन परमिशन दिल बहस करब ये भूले बोलो ना तुम्हारा बुझो ना सुन्नी ओक्य कत दरकार तुम्हारा बुझो ना बहस कर 
সুন্নিয়তের ঐক্য দরকার দশটা সুন্নি যখন একসাথে চলতেছি মাঝখান থেকে ইনজেকশন মারে ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি লাগায় এদের কারণে আহলে সুন্নাতুল জামাত একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইতে পারলো না লেখা নাই ভরা নাই নামের আগে মুফতি লেখা ঘুরে অথচ আলিম পাশ ফাজিল পাশ করে নাই ঠিক মতো নামের আগে মুফতি লাগাইলি সারি সর্বনাশে মুফতি কোন সিগাইটা বলতে পারে না ফেকা ক্লাসে কোন কোন কিতাব পড়লে মুফতি হওয়া যায় এটাও জানে না এদের বড় একজন আলেম আমি একদিন জিজ্ঞাসা করছিলাম হবিগঞ্জে নাম বলবো না বৃহৎ স্বার্থে তারাও আমাদের ভাই আমিও তাদেরকে আপন জন্ম করি আজকে যারা বুঝে না তারা একদিন সুন্নিয়তের বৃহৎ স্বার্থে বুঝে হাতে হাত মিলাই একসাথে কাজ করবে আমি আশাবাদী ইমাম আবু জাফর তাহাবি রহিমা হল্লাহ হানাফি মাজাবের একজন বড় মাপের ব্যারিস্টার ইমাম তাহাবি ইমাম তাহাবিরে চিনে না নামের আগে আবার মুফতি লাগাইছে কেউ আলেম ভাইরা কামেলে ফেকা ফেকা যে ক্লাসে শরহুমা আনিল আসার পরে না শরহুমা আনিল আসার যে পরে নাই হে কি মুফতি নি নামের আগে মুফতি লেখছে ইমাম তাহাবিরে চিনে না কত বড় আলেম দি আমি আপনাদের বলবো পীর ঝর ঝর শূন্য সবার আপনার পীরের দরবারের কাজ আপনি করবেন স্বাগতম জানাই সাধুবাদ জানাই আমার পীরের দরবারের কাজ আমি করব আপনাদের সহযোগিতা চাই কিন্তু শূন্যতের যে কোনো কাজ যখনই ডাক আসবে সব পীরের মরিদানরা শূন্যতের মাঠে চাপায় বলবো ইনশাল্লাহ রাজি আছেন কারা কারা রাজি আছেন হাত উঠান বৃহৎ সাথে এখন এখতেলাফ থাকতেই পারে সামান্য বিষয় নিয়ে এখতেলাফ আগেও ছিল এখনো আছে ভবিষ্যতেও থাকবে না স্বাভাবিক আমার পিরে যেটা বলছে এটাই দুনিয়ার সবাই মানতে হবে এটা কোনো কথা না ইমামে আজমের ফতোয়ার সাথে ওনার ছাত্রদের ফতোয়ার অনেক মতানৈক্য আছে দেখো একটু লেখাপড়া করো একটু পড়া লেখা করো ইমাম মোহাম্মদের ফতোয়ার সাথে ইমাম মোহাম্মদ ইমাম আবু ইউসুফের ফতোয়া মিল নাই ইমাম জুফারের ফতোয়ার সাথে ইমাম আবু ইউসুফের ফতোয়া মিল নাই একজনের ফতোয়ার সাথে আরেকজন মিল নাই কিন্তু তারা একই ইমামের অনুসারী একই সাথে কাজ করছে কেউ কারো কাফের বলে নাই মিলে মিশে চলছে একটা ছাতার নিচে ছিল একজন আরেকজনের ভাই হিসেবে কাজ করছে মাঝহাবের ক্ষেত্রে কাজ করছে আজকে ঠিক মতো মেশকাতের ভারত পড়তে পারে না এরা বড় বড় আল্লাহর বলিদেরকে কাফের ফতোয়া দিচ্ছে এদের থেকে সুন্নিয়তকে পবিত্র করতে হবে বাবাজি দশটা ওহাবিরে জীবন সুন্নি বানাইছে না দশটা সুন্নি একসাথে চলতেছে সাধারণ একটা মাসালা নিয়ে এদের মধ্যে মারামারি লাগে দিয়েছে এইটার উদাহরণ আছে আল্লাহর অস্তে সুন্নিয়তের বৃহৎ সাথে কাজ করেন আর কতদিন ঝগড়া করবেন বলেন আর যদি মনে করেন না এমনি কাজ্যা লাগাই আমি মাহফিলের দাওয়াত পামু তাইলে মইরা ল তোরে কিন্তু মদিনাওয়ালাও ছাড়তো না নবীর উম্মদদেরকে একটা প্ল্যাটফর্মে আনো একটা ক্লাসে আনো যে বুঝে না তাকে বুঝাও বুঝাইবার চেষ্টা করো তাকে লাইনে আনো এটাই আলেমদের কাজ আল্লাহ তালা আহলে সুন্নাত ওল জামাতের এই বিশাল প্ল্যাটফর্মে আসার তৌফিক দেন বলেন আমিন সবাই বলেন আমিন দাদু ভাই রাগ হয়ে না আমার গলা আমি তো ওয়াজ আজকে হেনে কি ওয়াজ করি এটা সুন্নি দরবার ওয়াজ এখানে না ওয়াজ করব হাবিরা এখানে যাই এখানে আপনাদেরকে আমি ভালোবাসি আপনাদের ছেলে এই এলাকার ছেলে আমি আমি আপনাদের কাছে বলি ভাইয়ের ভাইয়ের সাথে বুক মিলা আপনার পীর আপনার কাছে সম্মানিত আমার পীর আমার কাছে সম্মানিত পীর যার যার সবাই সবারকে আমরা সম্মানের নজরে দেখব কিন্তু আহলে সন্নাতল জামাতের কাজে কৃপণতা করবেন না প্রিয় ভাইয়ের আমার আপনার জানেন আমার জীবনে আমার বয়স বেশি নাই যে এখনো পুরাপুরি দাঁড়িয়ে উঠে নাই মিথ্যা কথা না দেখেন অনেক হাবির আমারে বলে যে উনি দাঁড়িয়ে রাখে না আসলে এরা জানেন আমার দাঁড়িয়ে এখন উঠেই না পুরাপুরি উঠে নাই এখন আমার পুরাপুরি দাঁড়িয়ে উঠে নাই তাদের আমি আপনাদের অনুরোধ করি আল্লাহর বস্তে অনুরোধ করি সুন্নিয়ত এটা বাতাসে উড়াই দেওয়ার মতো কাগজের টুকরা না সুন্নিয়ত আমার নবীর দল সুন্নিয়তের ব্যানারের সামনে দাঁড়াও আল্লাহর নবী তোমার পক্ষে থাকবে তারা সবাই নবার তোমার পক্ষে থাকবে লক্ষ লক্ষ ফেরস্তা দিয়া আল্লাহ সুন্নিদেরকে সাহায্য করে এর হাজার প্রমাণ আছে সাহস করে নবীর পক্ষের সাহসটাই হলো ইমান চুয়াডাঙ্গার বাহাসে প্রায় তিনশোর উপরে আলেন খুলনা ডিভিশনের সবচেয়ে বড় আলেম শেখুল হাদিস গোলাম রহমান সাহেব আজিজুল হক সাহেবের প্রায় সমসাময়িক মুক্তি ওয়াক্কা সাহেবের সিনিয়র 
যশোরের মুফতি ওয়াক্কা সাহেব আগে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী নাকি জেলে ছিল সেই সাইকুল হাদিস গোলাম রহমান সাহেব বাহাসে আসলো আমি ওনার কাছে একটা বাচ্চা এটা বাচ্চা ওনার কাছে আমি ছোট্ট একটা বাচ্চা উনি গ্রেটার খুলনা ডিভিশনের মধ্যে বড় আলে নবীজিকে মাটির তৈরি প্রমাণ করার জন্য উনি দাঁড়াইছে আমি দাঁড়াইছি মদিনাওয়ালা নূরে মোজাসাম জাতি নূরের জ্যোতি আমার নবীর মতো কেউ নাই এই পক্ষে কোরআনের বহু আয়াত আনলো ওনারা অমিন আয়াত হি আন খালাকা কুমিন তুরাবিন সুরা রুমের বিশ নম্বর আয়াত আনছে दबी सब मानुष मटर तैरी কোরআন দ্বারা প্রমাণ দিল সব মানুষ মাটির তৈরি আর আমাদের নবী বাসার বাসার মাটির তৈরি আমি তখন দাঁড়াইলাম প্রায় এক হাজার বছর আগের একটা তফসির কিতাব লইয়া ওটার নাম তফসিরে মালিম উত্তাঞ্জিল তফসিরে ভগবি ওটা নিয়ে বাদ দাঁড়াইলাম লগে তফসিরে জালালাইন তফসিরে কবির এই এই কয়টা তফসির নিয়ে তফসিরে খাজেন নিয়ে দাঁড়াই বললাম দাদু ভাই দুনিয়ার সব মানুষ যদি মাটির তৈরি হয় তাহলে খালাকাল ইংসান আমিন আলক মানুষ সৃষ্টি করেছে আল্লাহ রক্তপিণ্ড থেকে অন্য আয়ত আছে ইন্না খালাক নাল ইনসান আমি নুৎফাতিন মানুষ সৃষ্টি হয়েছে নুৎফা হতে কোন মানুষ মাটির তৈরি আর কোন মানুষ নুৎফার তৈরি বোঝায় দেন শুধু দলিল দুইটা কিতাব দেখায় কইছে এই এই আর মিন হা খালাক না কুম এই জমিনের মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মানে সবাইকে সবাই মাটির তৈরি दादू बुझा दें आपने जो बोलें अपन कथा तो तफसर मिले ना अपन कथा मन करा तफसर आता सब मानुष मटी ना आदम नबी मटी तरी मूलत बाबा आदम आलाम छाड़ा मानुष सरसर मटर तैरी आनी तुम नबीर पक्षे दाड़ যত বড় বীর বিক্রম বাহাদুর আসক নবীর পাগলের কাছে কিচ্ছু না ঠিক না বেঠে সাহস করে নবীর পক্ষে দাঁড়া তুমি তো তোমার পক্ষে দাঁড়াও নি তুমি মদিনাওয়ালার পক্ষে দাঁড়াইছো আল্লাহর হাবিবের পক্ষে দাঁড়াইছো সাহায্য তোমাকে আল্লাহ করবে সাহস করে দাঁড়াও সন্নি ভাইরা আমি যুবকদেরকে বলবো যারা সন্নিহতের মধ্যে ঝগড়া লাগাই তাদেরকে অ্যাভয়েড করে চলেন অথবা তাদেরকে বুঝান আল্লাহ তালা আমাদেরকে হালে সুন্নাতুল জামাতের ব্যানারে একটা প্ল্যাটফর্মে আসার তৌফিক দেন বলেন আমি এখন মুক্তাসার কয়েকটা প্রশ্ন করার সুযোগ দেব ইনশাআল্লাহ প্রশ্ন যারা করবেন দুইটা শর্ত অবশ্যই মানতে হবে একটা শর্ত হলো প্রশ্নকারী অবশ্যই আদবের সাথে প্রশ্ন করবেন কোনো বেআদবিমূলক আচরণ থাকলে তার প্রশ্ন এলাও করা হবে না দুই নম্বর প্রশ্নটা শিক্ষণীয় প্রশ্ন করবেন যে প্রশ্নটা করলে মানুষ কিছু শিখতে পারবে আজগুবি অথবা খটকা এই ধরনের প্রশ্ন করবেন না যে নুহু নবীর নানির নাম কি এগুলি কোনো শিক্ষণীয় প্রশ্ন না কথা বুঝতে পারছেন না এরকম কিছু প্রশ্ন আছে এগুলি আমাদের দরকার নাই কারণ নুহু নবীর নানির নাম কি ইমাম বুখারিও বলতে পারবেন যিনি সাড়ে ছয় লক্ষ হাদিসের সনদের হাফেজ উনিও পারবেন না নুহু নবীর নানির নাম কি কারণ এটা কোনো হাদিসে নাই এজন্য বলি শিক্ষণীয় প্রশ্ন যারা করতে চান করবেন আর আমার লেখা কিছু কিতাব আছে যদি প্রয়োজন মনে করেন এগুলি সংগ্রহ করে রাখবেন ইসালে সাবাবু চল্লিশ আ জিয়াফত মানুষ মারা গেলে চার দিনে চল্লিশ দিনে উনচল্লিশ দিনে সুবিধা মতো সময়ে যে চল্লিশ আ জিয়াফত করে এগুলির পক্ষে যত দলিল দরকার পড়বেন ছোট একটা বই মাত্র পঞ্চাশ টাকা আর নবীজির এলমে গায়েব হাজির নাজির 
এটা নিয়ে যদি কারো জানার ইচ্ছা থাকে পবিত্র কোরআন অসংখ্য তাফাসির এবং সহি হাদিসের আলোকে তশরিফ আইমাই আহলে সুন্নাতুল জামাতের আকওয়াল দ্বারাও অনেক দলিল আদিল্লা দ্বারা এই বইটা লিখেছি নবীজির ইলমে গায়েব এবং হাজির নাজিরের পক্ষে সংগ্রহ করে রাখবেন এই দে মিলাদুল নবী সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম ও কিয়া মিলাদ কিয়ামের পক্ষে যত দলিল দরকার এই বইটা পড়বেন আশা করি অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন নূরে মোজাসাম আল্লাহর নবী মাটির তৈরি না নূরের তৈরি এটা যদি জানার ইচ্ছা থাকে কোরআন এবং সহি হাদিসের আলোকে নবীজি যে নূর জাতি নূরের জ্যোতি যত দলিল দরকার বইটা পড়বেন ইনশাল্লাহ আর ওয়াহাবিদের ওয়াহাবিদের ঘোষিত অনেক জাল হাদিসি আল হাদিস এই নামে কিতাবটা লিখছি এই বইটা ফইরা ওয়াহাবিরা ফাইজামা তাগুল লাগে গেছে এইটা ফইরা स्नेहस्पद মাওলানা শহীদুল্লাহ বাহাদুর এও ভালো অবদান রাখতেছে শূন্যতের বৃহৎ ছাড়তে এই বইগুলি আপনারা পড়বেন ইনশাল্লাহ একটা বই দিয়া যাই হুজুর দেখ নূরে মুজার সামনে এই রানী খান গাউসিয়া নুরিয়া দরবার শরীফের হজরত পীর সাহেব কেবলা আলহাজ আল্লামা তারি সৈয়দ আবুল কাশিম নুরি পীর সাহেব হুজুরকে আমার পক্ষ থেকে একটা বই হাদিয়া দিয়ে গেল এখন প্রশ্নোত্তর পর্ব নিব বেশি লম্বা টাইম নিব না সংক্ষেপে যারা প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক আপনার স্টেজের কাছাকাছি আসে থাকেন আমি একটু সময় দিলাম কাছাকাছি এসে থাকেন আর একটু সময় জিকির করেন দেখেন না এতগুলি মানুষ জিকির করলে জমিটা কাঁপবে আমার চোখের মনি মাকি মাদানি রাসোল্লা আমার নয়ন মনি আল্লাহ 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 সরাসরি প্রশ্নগুলি আগে নেই দুইজন নেই আকার আপাতত জি ভাই জান ওয়ালাইকুম আসসালাম ও মনে আছে আমি চিনি আপনার বলেন খুব শিক্ষণীয় একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের জন্য দরকার যোগ উপযোগী একটা প্রশ্ন সময় উপযোগী অর্থাৎ আগে যারা ওয়াহাবিয়া ছিল এরাও কয় আমরা আহলে সুন্নাতুল জামাত তারার মাই যে আহলে সুন্নাতুল জামাতের প্রেসিডেন্ট বানাইছে তা আমরা তো আমরাও বলি আমরা আহলে সুন্নাতুল জামাত এখন আসল কুন্ডা নকল কুন্ডা এটা এখন বোঝা তো মুশকিল হয়ে গেছে তাই না এটাই উনি জানতে চাইতেছে তার একটা ছন্দ বইলে নি আমার খাজা ওয়ার ভবে হাটেতে হাট কিনতে এসে চিনতে না ইলিপি তলকে মি কেল বাহিরে রোপে ধাধা লাগিল রে তুই মজিলি মা কাল দেখে ভেল কাক এবং কুকি দুইটা রং কালো কিন্তু সুর এক না কাকের আওয়াজ একটু কেমন যেন ফেকাসে ফেকাসে আর কুকিলের আওয়াজ কুহু কুহু খুব ভালো লাগে এখন যারা সুন্নি দাবি করেছে তারা আর আমরা যারা সুন্নি এই দুই সুন্নির মধ্যে পার্থক্য করার প্রধান হাতিয়ার হলো আওয়াজ ওই যে কাকের আওয়াজ আর কুকিলের আওয়াজ যারা ভেজাল সুন্নি অথবা হঠাৎ সুন্নি 
বানাইন্না সুন্নি তাদের আওয়াজ ওয়াজ শুনলেই নবীর দুরুদ সালাম আসবে কিনা নবীর কথা আসে কিনা ওটা শুনলেই বুঝতে পারবেন এটা আসল না নকল আর অরিজিনাল সুন্নি যারা তাদের ওয়াজ তাদের দুরুদ শরীফ তাদের ওয়াজ মাহফিলে মজলিসে গেলেই নবীর শান মান শুনলেই বুঝতে পারবেন এরা আসলে সুন্নি না ওয়াজ আর যদি কোরআন হাদিস দিয়ে বুঝতে চান সুন্নি জামাত এই দলটা তার নতুন মনে রাখে অনেক কথাই থাকবে আমি দুইটা পয়েন্ট বলবো শুধু একটা হলো যারা এখন খাটি আহলে সুন্না তল জামাত দাবি করে খাটি সুন্নি আর আমরা বলে এখন বেজাল হয়ে গেছি তাদের মতাদর্শের কয়েকজন সায়েকের কয়েকটা কথা আমি আপনাদের শোনাই তাদের বুজুর্গদের আশরাফ আলী থানবি এই যে আপনার এখন যারা সুন্নি দাবি করতেছে ভেজাল্লা ওহাবি আশরাফ আলী থানবির হেফজুলি মানে তাদের একটা বক্তব্য আছে নবী পাক রাসুল সাল্লাম যদি কোনো কোনো গায়ব জানে তাহলে এই ধরনের গায়ব তো জায়েদ আমর পাগল শিশু গরু ছাগল চতুষ্পদ জানোয়ারেরও আছে এই যে উদাহরণটা নবীজির এলেমটাকে তুলনা দিছে গরু ছাগল পাগল শিশু চতুষ্পদ জানোয়ারের এলেমের সাথে আপনারা বলেন এই ধরনের কথা যারা বলে তারা খাটিয়া হালে সুন্নাত নাকি আর আওয়াজ দিয়ে বলেন না কেন বলেন আরো দু একটা কথা শুনে রাসুল সাল্লু আলহিসাল্লাম উর্দু শিখার জন্য মাঝে মধ্যে দেওবন্দে আসতেন তাদের মল বিড়া লেগছে তো নবীজি উর্দু শিখার জন্য দেওবন্দে যাইতেন এই ধরনের কথা যারা বলে তারা খাটি হালে সন্নাত নাকি আর চারো শুনেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলো এক লোকে যে আশা আলী থানবীর কাছে বর্ণনা করতেছে হুজুর আমি স্বপ্নে দেখলাম আমাকে একজন বলতেছে যারা বলে তারা খাটিয়া হলে সন্নাত নাকি আচ্ছা আরো শুনে খলিল আহমেদ আম্বে তুমি স্বপ্নে দেখছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এবং সে দুইজন একসাথে ফুল ছেড়াত পার হইতেছে ফুল ছেড়াতে নবীজি উষ্টা খাইয়া জাহান নামে পরিচিত ছিল এই আম্বে টুবি নবীরে দইরা টান দিয়া বাসাইছে এই ধরনের কথা যারা বলে তারা খাটিয়া হালে সুন্নাত নাকি আচ্ছা আল্লাহ তালা মিথ্যা কথা বলতে পারেন কিন্তু বলেন না আল্লাহ ওয়াদা খেলাফিও করতে পারেন কিন্তু করেন না এই ধরনের কথা যারা বলে দেখে তারা খাটিয়া হালে সুন্নাত নাকি মানি না তাহলে প্রথমে কমে তুই ওহাবি বাইরে তোমি দেখে বাহাস কথা আমার ভাই বন্ধুরা রাগ হবেন না কথাগুলি বলতো আমার কষ্ট লাগতেছে খারাপ লাগতেছে বাবাজি আল্লাহর ওয়াস্তে শুনে রাখেন যারা বলে মালানা রফি উদ্দিন আবুল কাশেম নানু তবি সাহেব দেখছে স্বপ্নে আল্লাহর নবী মদিনাতুল মোনাবরা থেকে দেওবন্দে আসছে ডাক দিয়ে গেছে ওইটা মানে কিন্তু আপনি যদি বলেন রসুল সাল্লাম রানী খার দরবারে আর রুহানি ভাবে বা জেসমানি ভাবে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিতে আসতে পারে ওটা আবার সিরিক কয় এরা খাটি সুন্নি জামাতের মাহবিলের দুই ঘন্টা ওয়াজ আলেমদের শুনেন শোনার পরে এই ওয়াহাবি মার্কা সুন্নি যারা এদের ওয়াজের মধ্যে নবীজির শানে কয়টা কথা পান দেখবেন আর সুন্নি জামাতের আলেমদের জবানে নবীজির শানের কয়টা কথা পান দেখবেন তখনই আপনি বুঝতে পারবেন কোনটা নবীর দল আর কোনটা নবীর দল না এজিদের দল কোনটা সহজে বিষয়টা আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো চারজন ইমামের নাম বইলা দিই এই চারজন ইমামকে যারা মোটামুটি অনুসরণ করে তাদেরকে আহলে সন্নাতল জামাত বলে 
সহজে মনে রাখবেন ইমাম মোল্লা আলী কারি রহিমাহুল্লাহ মনে রাখবেন ইমাম ইবন হাজার আসকালানি রহমাতুল্লাহ আলাইহ খুব মনোযোগ দিয়ে মনে রাখবেন ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়তি রহমাতুল্লাহ আলাইহ এরপরে চার নম্বর হলো ইমাম ইবনু হাজার মক্কি হাইতামি রহমাতুল্লাহ আলাই সুন্নি আকিদাই যারা বিশ্বাসী এই চারজনের আকিদার সাথে মিল আছে নি দেখবেন আরো আছে অনেক আমি শুধু চারজনের একটা সহজ করার জন্য চারজনের নাম বললাম মোল্লা আলী কারি হাজির নাজির মানতো নুরের তৈরি মানতো নবীজির এলমে গায়েব মানতো এরপরে যা আছে মিলাদ গেম সবই মানতো এরপরে ইবনু হাজার আসকালান ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়তি ইবনু হাজার মক্কি ওনারা যে যেই বিষয়গুলি মানছে এরা যদি মানে তাহলে বুঝলাম এটা ফুরান সুন্দি আর যদি দেখেন না ওনাদের সাথে এই যুগের যারা নতুন সুন্নি হঠাৎ সুন্নি তাদের ওই ফুরান ইমামদের সাথে মিলে না ইবনে আব্দুল হাবনজির সাথে মিলে খালি সাইন বোর্ডটা হইলো আহলে সুন্নাতুল জামাত তইলে বুঝ জানিবেন এটা ভেজাল সুন্নি লেভেল লাগাইছে মধুর ভিতরে হইলো বিষ সাবধান থাকবেন এজন্য মাঝে মধ্যে বলি সুন্নি মুসলমান হরে সাবধান কত সুন্দর টুপি না এটা নসুলের খাস উন্নতি টুপি আরো আছে কয়েকটা এটা আমার দয়াল নবীজির মাথার টুপি হিন্দুদের মঠের মতো শুকা এদের মাথার মধ্যে হইল নজদি মার্কা টুপি রাসুলের সুন্নতি টুপি নাই ওই সুক্কা ভাস করলি বানাই না টুপি এই না মাথা দিয়া বলে তারা শুননি সুন্নতি টুপি মাথা দিয়া শুননি না ওয়াহাবি টুপি মাথা দিয়া হইছে শুননি একটু সাবধান থাকবে হ্যাঁ যেই টুপি মাথার সাথে উপরে লাইগা থাকে ওটার উপর আমাদের অবজেকশন নাই কিন্তু সুক্কা ওইয়া যেটা বাইরে হয় হেইটার উপর আমাদের অবজেকশন ঠিক আরে মানুষের চেহারাটা একটা সুন্নতি টুপি লাগেলে কত ভালো লাগে চেহারাটা কত মায়া লাগে না নুরানি চেহারা কিন্তু একটা সুক্কা টুপি মাথাত লাগাই দেন দেখবেন এটা এটা মনে হয় মানে এজিদ 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 ভাব এরকম লাগে কেমন চেহারাটাই নষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ তালা আমাদেরকে সঠিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে আউলিয়া কেরামের পক্ষে থাকার তৌফিক দেন বলেন আমি এবার আরেকজন প্রশ্ন আপনি হুম গ্যারান্টি আসে যে বেহেস্ত বেস্ত আছে হেতে যান না তো যাইব গ্যারান্টি আছে তাহলে আপনারা তো এটাতেই বুঝেন এটা যে ভেজাল এটা দিতে আমরা বুঝি এটা খয়রাতি ওই যে আমি কই খয়রাতি কে লাগে খুব খয়রাতি কই দিকে ওহা অনেক মহাবীরা খুব চলে খালি চলে কই আমাদেরকে খয়রাতি বলেন কেন আরে তোরে কইছিস তোরে কইছিস না তো তুই খয়রাতি করে জলেস কে খয়রাতি তো কইছিস নজদি আব্দুল হাবের ইবনে আব্দুল হাব নজদির অনুসারী দেরকে বলছিস খয়রাতি তুই জলেস করে তাহলে মুজা যায় এটার ভিতর একটু একটু সালাত সালাম দেওয়া যাবে কিনা যায়েজ না যায়েজ আর একটা লাশ দাফন করার আগে জানাজার পরে মাইয়েদের জন্য দোয়া করা যাবে কিনা এই দুইটা প্রশ্ন করছে এগুলি পুরাতন প্রশ্ন অধিকাংশ মহাবিলে ঘুরে গেলে এইগুলি প্রশ্ন করে আর এটার উত্তর আমি দিছি আপনারা অনেকে এগুলি পাইছেন তারপরও আমি বলি যেহেতু হাউজের মধ্যে একটা প্রশ্ন আসছে 
আজানের আগে রাসুল পাক সাল্লাহ সাল্লাম কে সালাতু সালাম দেওয়া মুস্তাহাব সবের কাজ তবে আজানের অংশ মনে করা বেদাত আজানের অংশ না এটা আলাদা একটা বিষয় আজানও আলাদা আরেকটা বিষয় আজান দেওয়ার আগে কেউ যদি দয়াল নবীজির সালাতু সালাম দেয় তাহলে এটা মুস্তাহাব জায়েজ আছে দলিল কি আপনি যদি হাদিসের দৃষ্টিতে দলিল খুঁজেন তাহলে সোনানু আবিদাউদের একটা হাদিস আপনারা নিতে পারেন হজরতে বেলাল রাদি আল্লাহ আনহু আজান দেওয়ার আগে তিনি একটা দোয়া পাঠ করতেন এইভাবে একজন মহিলা সাহাবিয়া তিনি হাদিসটা বর্ণনা করেন হজরতে বেলাল আজান দেওয়ার আগে এই দোয়াটা পড়তেন তারপরে উনি আজান দিতেন সুম্মা ইউ আজিনু এরপর উনি আজান দিতেন তাহলে বিষয়টা ক্লিয়ার আজান দেওয়ার আগে হুবহু এই দোয়াটা পড়া হলো বেলাল ই সুন্নত আর এই হাদিস থেকে বিষয়টা আরো সহযোগিতা হিসেবে এই ইস্তেহাদ বা কেয়াসের মাধ্যমে বিষয়টা বোঝা যায় আজানের আগে ভালো কিছু পাঠ করা যায় একবারে যে হুট করে আজান দেওয়া লাগবে তা না বা দিলেও যে নিষে তা না তবে আজান দেওয়ার আগে ভালো কিছু হজরত বেলাল পর সে এরপরে আজান দিছে এখন আপনারা বলেন আল্লাহ নবীরে সালাতু সালাম দেওয়া কি খারাপ না ভালো তাহলে বেলালের আমল থেকে বিষয়টা ক্লিয়ার আজান দেওয়ার আগে ভালো ভালো কাজ হিসেবে ভালো জিনিস হিসেবে আল্লাহ নবীকে সালাম দিয়া তারপর আজান দেওয়াটা নিষেধ না হাদিস দ্বারা সমর্থিত আজানের আগে রসুল পাকসালামকে সালাতু সালাম দেওয়া মুস্তাহাব এবং এটা হব্বে রাসুল তাজিমে রাসুলের একটা নিদর্শন ফতোয়ায় স্বামীর মধ্যে যে মাসালাটা আছে ইউক্রাহু সালাতু আলান নবী সাল্লাহ আলিহাবাসাল্লামা ফি সাবা আতিল মাওয়াদে সাতটা জায়গায় নবীজির উপরে সালাম সালাতু সালাম পড়া মাকরু কয়টা জায়গায় সাত জায়গায় আল জিমা স্বামী স্ত্রী মিলনের সময় হাজাতুল ইনসান মানে মানুষের পস্রা পায়খানা হাজতের সময় এরপর ইন্দাল ওতাস হাসি দেওয়ার সময় ইন্দাস জবিহ পশু জবাই করার সময় এরপরে ব্যবসার মাল বিক্রি হবে ওই নিয়তে দুর সালাম পড়া মাকরু এরপরে আরেকটা আছে উষ্টা খাইছেন আপনি রাসুল হোচট খাইছেন ওই সময় রাসুলের সালাতু সালাম পাঠ করা যাবে না মাকরু এই সাতটা জায়গায় রাসুলের সালাতু সালাম পাঠ করা মাকরু এরপরে ফতোয়ে স্বামীর মধ্যে মাসালাটা ক্লিয়ার দুরুল মুখতারেও আছে আল্লাহ রসুলের উপরে সালাতু সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব সেই দৃষ্টিতে আজানের আগে আল্লাহর নবীর উপরে সালাতু সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব এবং এই কাজটা হজরতে বেলাল রাজি আল্লাহ আমলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ জায়েজ আজানের আগে সালাতু সালাম দিলে আমরা সন্নি তরিকতপন্থীরা নিশ্চিত হইতে পারি যে এই মসজিদের ইমামটা আমার নবীর পক্ষে এটা আমাদের একটা মনে শান্তি আর সালামটা বল সালামটা মূল ফ্যাক্ট না ফ্যাক্ট হইল আজ আল্লাহ রসুলের সালামটা শুনলে যার কলিজাত আগুন লাইকা জায়গা এটাই হইল মূল সমস্যা আরে নবীরে সালাম দিছে তোর জলে কেনে তোরে কি ক্ষতি করছে কেউ তোরে মারছে না ইনজেকশন দিছে সালাম দিছে নবীরে আর তোর খালি জলে খালি ভালো ভালো করছে কি হয়েছে তোর আর জানাজার পরে রসুল পাকসালামকে নবীজি সুন্নত তরিকা মোতাবেক জানাজার পরে মাইয়াতের জন্য দোয়া করা মুস্তাহাব পর্যায়ের সুন্নত মুস্তাহাব পর্যায়ের সুন্নত মানে সুন্নতে মোয়াক্কা দানা এটা সুন্নত জায়েজ আছে এবং এই ব্যাপারে অসংখ্য দালাইল আছে একটা দলিল আমি শুধু একটা দলিল বলবো সেটা ইমাম বুখারির অন্যতম মুস্তাদ ইমাম মোহাম্মদ ইবনে সাহাদ রহমতুল্লাহ আলাইহে তাবাকাতুল কুবরার মধ্যে প্রথম খণ্ডেই হাদিসটা উল্লেখ করেছেন চুহাত চুয়াত্তর পৃষ্ঠায় এমনকি বুখারেশ্বর অমদাতুল কারি অষ্টম খণ্ড বাইশ পৃষ্ঠায় ইমাম বদর উদ্দিন আইনি হানাফি রহিমা উল্লাহ উল্লেখ করেছেন মেশকাতের সরা মেরকাতের তৃতীয় খণ্ডে এমনকি হেদায়ত তাখরিজের কিতাব নাসপুর রাওয়ার মধ্যে ইমাম জাইলাই রহিমা উল্লাহ দ্বিতীয় খণ্ডের চুয়াত্তর পৃষ্ঠার মধ্যেই চুয়াত্তর পৃষ্ঠার মধ্যেই দলিলটা উল্লেখ করেছেন আরও অনেক কিতাব হেদায়ত সরা ফতফুল কাদিরের দ্বিতীয় খণ্ডের একশো একুশ পৃষ্ঠার মধ্যে হাদিসটা আছে আল্লাহর রসুল সাল্লাম লাম্মা ইল তাকান্না সুবি মোহতাহ নিজের চোখে সব দেখতেছে 
এমন কি নবীজি বলতেছে আমার জাফর যুদ্ধের পতাকা হাতে নিয়েছে তা মা দা অতব সে অতীত হয়ে গেছে গত হয়ে গেছে এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবী নিজে তার জানাজা আদায় করলেন জিব্রাইল ওই জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু লাশ আইনা নবীর সামনে হাজির করে দিলেন নবী তার জানাজা আদায় করলেন ওয়া দাআলাহু জানাজার পরে আবার নবীজি দোয়া করলেন ওয়া কালাহ দোয়া শেষ করে বলতেছেন ইস্তাগফারু লি আখিকুম তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য মাগফিরাত কামনা করো এই হাদিস থেকে বোঝা যায় আল্লাহর নবী নিজেই জানাজার পরে দোয়া করেছেন আমি জানতে চাই রানী খারে মুসলিম জনতা রাসূল যেখানে জানাজার পরে দোয়া করেছেন সেই সেখানে জানাজার পরে দোয়া করা জায়েজ না নাজায়েজ জবান খুলে বলেন জায়েজ না নাজায়েজ ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম সুফিয়ান সাউরি দুইজনে বলেছেন যেটা মিজানুল কুবরা প্রথম খন্ড 153 পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ قال ابو حنیفہ و সাউরি ان تعزیات قبل الدفن لا بعد امام ابو حنیفہ এবং সুফিয়ান সাউরি বলেছেন নিশ্চয়ই সুখ দাফনের আগেই বেশি থাকে পরে নয় সেই হিসাবে লাশ দাফন করার আগে ইমাম আজম বলতে সিয়াদ রুলাহু তার জন্য বেশি বেশি দোয়া করো সুবহানাল্লাহ এজন্য আমরা আহলে সুন্নাতুল জামাতের লোক বিশ্বাস করি জানাজার পরে দোয়া করা মুস্তাহাব জায়েজ যে দোয়া করবে সেও সওয়াব পাবে যার জন্য দোয়া করবে তারও লাভ হবে অবশ্যই সেই জানাজার নামাজের পরে দোয়াটা কাতার ভেঙ্গে করবেন যেন জানাজার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হয় আচ্ছা আমি আর সামনে যাচ্ছি না জাতি নূর না খালকি নূর 1 মিনিটের মধ্যে উত্তর দিয়ে দিচ্ছি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর দিকে নিসবত করে কেউ যদি বলি আল্লাহর জাতি নূর তাহলে শিরক হবে আহলে সুন্নাতুল জামাতে চূড়ান্ত এটাই আকীদা আল্লাহর জাতের অংশ হিসেবে কেউ যদি জাতি নূর ভরে তাহলে শিরক আর যদি নবীজির সত্তাগতভাবেই নবীজি নিজের যে সেম মুবারকটা অস্তিত্বটা নূর সেই হিসেবে জাতি নূর বলে তাহলে কোনো অসুবিধা আল্লাহর অংশ হিসেবে যদি জাতি নূর বলে তাহলে শিরক আর নবীজি আল্লাহর অংশ হিসেবে না নবীজির অস্তিত্বটাই হলো আল্লাহর নূর সেই হিসাবে যদি জাতি নূর বলে তাহলে ইমাম কাস্তালানি ইমাম জুরকানি ইমাম মোল্লা আলী কারি আইম্মা আহলে সুন্নাত ওই নবীজির সত্যগতভাবে যদি জাতি নূর বলে তাহলে কোনো অসুবিধা নাই আর আমাদের কথা হলো আমরা makhluk আর আল্লাহ হলো খালেক রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আমরা যদি আমাদের মতো makhluk বলি তাহলে কুফুরি হবে আমাদের মত বলবে আমার নবীজি আর আমাদের মাঝে মৌলিক অনেক পার্থক্য আছে একটা হলো আমরা সৃষ্টি হয়েছি বেওয়াসেতা মাধ্যমে মা বাবার মাধ্যমে হোক কোন না কোন মাধ্যমে আমরা সবাই সৃষ্টি কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলো বিলা ওয়াসেতা বিনা মাধ্যমে তৈরি বিনা মাধ্যমে তৈরি এই জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীজির বিষয়টা বলেছে কাদ জাআকুম মিনাল্লাহ আল্লাহর জাতের দিকে ইশারা করেছেন কারণ আমার নবীকে যখন আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেন তখন আল্লাহ ছাড়া আর কিছু ছিল না আল্লাহই ছিল আর কিছু ছিল না মিনার রহমান বলেনি মিনার রাহিম বলেনি অন্য কোন সিফাতের দিকে আল্লাহ তাআলা নিসবত না করে সরাসরি মিনাল্লাহ বলার কারণ হলো আল্লাহই ছিল আর কেউ ছিল না আল্লাহই তার রহমান রাহিম অন্যন্য সিফাত প্রকাশিত হওয়ার আগে আমার নবী নূর সৃষ্টি করেছে এইজন্য শেষ হোক জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু যে প্রসিদ্ধ হাদিসটা যেটা মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাকের হাদিস আরো বহু কিতাব এটা আছে ইয়া জাবির ইন্নাল্লাহ তাআলা কাদ খালাকা কাবলাল আশিয়াই নূরা নবীকা মিন নূরি এখানে দুইটা জিনিস লক্ষণীয় মিন নূরিহি আল্লাহর দিকে ইশারা হয়েছে আর কাদ খালাকা খালাকা শব্দটা ব্যবহার হয়েছে সৃষ্টি সৃষ্টি তাহলে সৃষ্টি আবার মিন নূরিহি ডাইরেক্ট আল্লাহর দিকে নিসবত এই দুইটার সমাধান আইম্মাই کرام দিয়েছে আমার নবীজিকে makhluk বললেও তিনি বেলা ওয়াসেতা বিনা মাধ্যমে তৈরি আর আমরা হইলাম বেওয়াসেতা মাধ্যমে তৈরি নবীজি বিনা মাধ্যমে আমরা হইলাম মাধ্যমে কিন্তু আমাদের নবীকে আমাদের মত বললে কুফরি হবে এটাই হলো আহলে সুন্নাত জামাতের চূড়ান্ত আকীদা এইজন্য আরেকটা বারও তো আমরা বলতে পারি যেটা মেশকাতের সরা মেরকাতের প্রথম কন্ডের 241 পৃষ্ঠার মধ্যে আছে 79 নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যায় এই ভাবে লেখছে قال ابن حزار اختلافات الروايات في اول المخلوقات وحاصلها كما بينتها في شرح شمائل الترمذي ان اولها النور ان اولها النور الذي خلق منه عليه الصلاه والسلام ثم الماء ثم العرش 
অর্থাৎ প্রথম সৃষ্টি কি এই রেওয়ায়েতগুলি নিয়ে অনেক মতানৈক্য আছে ওয়া হাসিলুহা তবে এ এর মূল কথা হলো আননা আউয়ালাহান নূর নিশ্চয়ই প্রথমটা হলো নূর প্রথমটা কি নূর আল্লাহ জি খুলি কামিন হু আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম যেই নূর দিয়া আল্লাহ আমাদের নবীকে সৃষ্টি করেছে এইজন্য নবীজিকে makhluk বললেও আপনাকে বুঝায় দিতে হবে আমাদের মত না তিনি বেলাওয়াসেতা বিনা মাধ্যমে আমার নবীর মত কেউ নাই আচ্ছা আর প্রশ্ন দস্ত দিলে হুজুরে বয়ের একটা আদবের খেলাফ আমি আর সামনে যাচ্ছি না আল্লাহ যদি বাঁচায় রাখে আমি 20 তারিখে আসব তন্তরে তন্তরে 20 তারিখে আসব ইনশাআল্লাহ আবার 5 তারিখে এই 20 তারিখ কোন মাসের এটা ডিসেম্বরের 20 তারিখ নাকি আগামী বৃহস্পতিবার এই আগামী বৃহস্পতিবারে আমি দাওয়াত দিয়ে গেলাম যাবেন ইনশাআল্লাহ মন খুলে প্রশ্ন করবেন আমি সুযোগ দেব ইনশাআল্লাহ আর আগামী 5 তারিখ জানুয়ারিতে দরকারে যে মাহফিল ওটাতেও ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যদি আমার বাঁচায় রাখে আমি আসব আপনাদের অনুরোধ করিয়া যাই ভাতৃঘাতি সংঘাতে লিপ্ত হবেন না সুন্নিরা আমরা সবাই পরস্পর পরস্পরের ভাই যার যার পীরের হুকুম মোতাবেক নিজেরা চলেন এক পীরের murid হয়ে আরেক পীরের murid রে কাফের বলেন না যদি পারেন কোরআন হাদিস দিয়া বুঝাই আপনার দলে নিয়া যান আর যদি না পারেন গালাগালি করেন না গালাগালি দিয়া সমাজের মানুষের কাছে সুনাম অর্জন হয় না গালি দিতেছেন আপনি সলিমউদ্দিনের ফুলা কলিমউদ্দিন আর বদনাম হইতেছে পুরো সুন্নি জামাতে ঠিক ঠিক আল্লাহ তাআলা আমাদের বুজার তৌফিক দেন আমিন আলবিদা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ